走走走，怎么了，大哥？不不不不走了，住住去了。饿了吧，是吧？我也饿了，我也饿了。大哥，我跟你说啊，前面有一家店，咱们去那儿打剑啊，吃饱了肚子再赶路。反正这儿离开封府也不远了。估计的，天黑之前咱就能到。老老四啊，傻傻了，听不不明白我说话意意思吗？那你意思是啥呢？不不走了，住住下。你你让那包包拯过过来亲亲自找找我，答答应我不不用我当当当官，我我我再进进城。二爷，不不不不，不用伤伤，没关系，没关系。<笑>二哥，我现在不着急，我比谁都不着急。<笑>反正已经晚了，晚一天也是晚，晚两天也是晚，我无所谓。怎么着？怎么着？前面那个店呢？你们俩就先住下，然后我们就分道扬镳。我先去开封府报信，行了吧？驾。哎，这，这，哎，客官，您是打尖儿还是住店？打尖儿。哎，好。掌柜的，来一壶好酒，来三碟下酒菜。再来一盘热气腾腾的馒头啊！好嘞，哎，小二，哎，赶紧的，哎，好，哎，哎，客官，这是您的好酒，走，哎，哎，这菜，哎，您的馒头，哎，您还要点什么？嗯，不需要了。你怎么又来了？出去出去出去！哎哎，小二小二，不可粗鲁。这位老丈，你是饿了吧？来，小二，把他请到我身边来。哎，客官你你去。哎，快去，客官有话问你。哦，客官，我是站住，不是小老二故意打扰客官，实在是腹中饥饿，又无钱财。明白。来来来，老丈，嗯，既然到了我这里。那就一起吃吧。<笑>我这个人呢，最看不惯别人饿肚子了。哎，谢谢主管了，谢谢了。哎，老张，慢点，慢点。哎，老张，这有的吃了，何故悲伤起来了？小老儿，满腹冤屈，实在是无法自制。还望客官原谅。冤情，冤情不要紧，有冤情跟我讲。跟你讲有什么用啊？哎，老张，你不要管有用没有用，你只管跟我讲啊。比如说，老张，你姓氏名谁啊？家住何方啊？我姓赵，叫赵庆，那是仁和县的程差。程差？哎呀，老张。你也是县里的工人呐，你何故沦落至此啊？事情的起，是因为包三公子要去苏州进香。哎，别别别，谁是包三公子？啊？就是当朝大学士兼开封府尹，包拯包大人的侄子。包拯的侄子？是啊。包拯的侄子又怎么了？他进香又怎么了嘛？原来是从合肥到苏州啊，不经过仁和县。嗯，可这包三公子呢，一定要绕道而行。一来呢，他可以游山玩水；二来呢，又可以勒索各州县的文银。后来呢？后来呢？那天，到了仁和县之后，我家老爷啊，就派我去招待酒菜。可是，这包三公子一到驿站。就是百般的挑剔呀、啊，这也不行，那也不行。哎呀，后来派一个随从对我说
，让我家老爷准备三百两纹银去孝敬他。然后你们就送了？没有。我家老爷也是个清官呐、啊，他哪里一下子拿得出三百两纹银呢？那包三公子看着银子没送上，突然发飙了，说：“这饭菜里我给他下了毒。”然后就把我暴打了一顿，投入大牢，还要把我家老爷搞到包拯那儿去。老爷没办法了，就在外面借了一百两银子给他。这才放过我家老爷，但是，小老儿，他是关在大牢，说他进乡回来，还要细细的追究我呀。那那那老丈，你你是怎么从牢里逃出来的呢？那包三公子走后，我家老爷啊，就把我从牢里给放出来了，让我赶紧到京城去借银子，说。一定要在包三公子回来之前赶回阜阳。哎呀，我到了京城之后，原本在京城当官的那个亲戚，被外放离京了。我，我一下子没了着落，就流落街头，现在只能靠乞讨度日啊！这是岂有此理！嗯、老丈，你所说的。句句事实，可不要蒙我。客官，小老二哪敢在你面前说谎啊？岂有此理！你既然如此冤屈，你为何不去告他？包拯是当朝宰相，告他的状纸谁敢接呀、啊？就是接了这状纸，万一告不赢，这不要了小老二的命吗？老丈，你听我的，我跟你讲，包拯包大人。绝对是秉公执法的好官儿，从不徇私枉法的。你去告，没关系的。啊，不不不不不，刚才你的顾虑也有一点点小道理。依我看，这个案子还不可以落在别的官员手里。你想想，那万一落在别的官员手里，他们还会自作聪明的想卖包拯一个人情，那还徇私枉法了呢。依我看。不如直接这样，哪样啊？老张，你直接把状子递到开封府，递到包拯包大人手里。嗯，那不是飞蛾扑火，自觉小命吗？哎呀，不会的。哎，我跟你讲啊，包拯包大人他不会徇私枉法的。你这个什么包三公子的事儿，我看。可能是因为包大人长期在京为官，对家里的子弟疏于管教，才出了此等不孝子。你放心，你直接递给包大人。嗯、你要递到别的官员手里，那没准别人就徇私枉法了、嗯。你要直接递到包大人那里，他徇私枉法还特别困难。哎，客官所言也是啊。我来的时候就听人说，说那个文言博大人，也是个非常清廉的大官呢、啊。文大人虽是清官，但这件事，你不如直接找他包大人，那多好啊，多直接呀、啊！小老二，就听从客官所言。哎，老丈，你切莫犹豫，你听好了，我，我叫蒋平，嗯、不才，我也在开封府呀，另有一份官差，你就跟他们说，是我蒋平让你去告的。啊哎呀多谢大人指点呢、啊，哎，多谢，老陈，事不宜迟。我听说包拯包大人明天可能就要离开汴梁了，你务必要在早朝之后赶到汴梁，就到街上去，拦轿鸣冤。怎么还没有燕飞的消息啊？小旭估计，那燕飞是失手办砸了差事，没脸回来见咱。哼，灰溜溜的回老家，抱孩子去了。<笑>此人知道许多秘密，要是落在开封府手里，那可对我们极为不利啊。岳父大人放心，那燕飞十恶不赦，犯罪累累。
，就算是真的到了开封府的手里，也绝不会跟包黑子合作。包黑子诡计多端，论心智，燕飞怎是他的对手呢？啊！<笑>即使如此，我看那包黑子也没有捉拿燕飞的机会。来，回来了，相爷。既然韩义士有所顾虑，相爷不如就依了他们吧。嗯，也好。不会，江会，明日你们就到朱仙镇接他们进城。遵令。此拦路挡轿啊！大人，小民冤枉，请大人为小民做主啊！我冤枉啊！回禀大人，此人拦轿申冤。嗯，将喊冤人带回府衙呈诉。是，带走。谢大人。嗯、太爷。姑爷，赵庆已经被文延伯带回衙门，正在大堂上询问。这种事情是用不了多久的，你可以过去。小婿这就过去。<笑>嗯、赵庆，本官问你，你说是开封府六品带刀侍卫蒋平让你来告的。你为什么不去开封府鸣冤告状？为何要拦截本官的大轿？是何道理？呃，回大人的话，蒋护卫是让小人去开封府呈诉，但是小人想啊，包大人毕竟与包三公子是亲叔侄啊，即便他包大人正直无私，也应回避才是。所以，所以小人才拦了大人的轿。赵青。你的呈诉是否属实？回大人，小人在堂上的呈述句句属实啊！你可知道，你的呈述不属实，就是诬陷，将反会坐大牢的。小人知道。赵庆，我给你二两纹银，暂且找家客店住下，待本官查明此事，再做道理。谢大人。哎，大哥，回来了。哎，对对，三三，我我我给你介绍一下啊，这这位是是。哎呀，我是秋葵。<笑>对，这这是老妹子，老三的媳媳媳妇儿。未过门的啊。那二嫂在上，小妮子真相有理了。呃，这这这位是是，哎呀呀，亚兰，老五的媳妇儿。三嫂，别胡说。三嫂，别乱说。哎，俺、啊、咋乱说了？那本来就是老五的媳妇儿嘛。那老五走的时候还打了张白条呢。<笑>二嫂，秋葵她不明就里，我给你解释一下哈。呃，雅兰姑娘呢，当初也,也曾经构陷于庞贼的那个贼窝，是后来月公子还有老五一起把雅兰姑娘给解救出来的，所以秋葵有点误会。雅兰妹子，雅兰见过二嫂。哎呀，我说你们，你说你们累不累啊？啊，他见完礼，你再见；你见完了，他再见。啊，我看咱不如啊，把这行李啊。改喝酒啊，老大，去去去去去，就知道喝。我没胡说嘛，本来嘛，你说这一见面啊，他一句，你一句，你一句，他一句啊，这这，我看啊，还不如啊，咱们改成接风酒，那多是四万。<笑>我已经很四万了。我说怎么这么热闹呢？原来是韩二爷回来了，身子好点没有？你又出来跑啊，好利索了没有？多谢四爷关照。<笑>韩二爷，请受月华一拜。见见过月月公子
给你介绍一下啊，这位是二嫂季赛花季姑娘，原来是我的救命恩人，请受月华一拜。月公子，你万万不可，这个样子你会折煞你家的。哎，其其其其实吧，这这谁救谁，谁被救啊？没没有个定数，说说不好，糊涂账。就是二哥说的多好啊！你这个身子别到处乱拜，反正都是自家人。哼。哎呀，你你你，成了。这回我告诉你，咱出来，收获是颇丰啊。<笑>我老心儿呢，我是第一个有的媳妇儿。呃，还有那个谁，二哥，二哥是第二个啊，还有老五，不得胡说，我不胡说啥呀？我是说老五，呃，这这是一半儿的、啊，那个还还剩老四了就啊，不忙，不忙，有些事儿不忙。是啊，留在最后的往往是最好的，对吧，四爷？<笑>孙大人，兵马司孙荣、孙大人求见，快快有请。是。<笑>哎呀，孙大人真是稀客呀！<笑>孙大人，请饮茶。好，好。<笑>孙大人。今日光临碧崖，不知有何见教啊？下官听说，有人在大街上拦轿喊冤，状告包拯的侄子包世荣，有这事儿吗？<笑>孙大人的消息真是灵通快捷呀、啊！<笑>哪里哪里。并非下官消息灵通快捷，只因太师最近也接连收到江南一些地方官员的奏报，都涉及到这包世荣敲诈勒索之事。太师担心此事不实，不敢随意表态。今日听说文大人这边也有状子，特让下官过府一问。哈哈哈哈哈！呃，有人状告不假，但具体的情形还尚待查实。那文大人准备如何查实啊？既然有人状告，就应将包世荣传唤到京城，当面询问。这传包世荣进京之前，用不用给包拯、包大人？通个气儿啊！孙大人，本官以法判案，何来通气之力啊？好，<笑>这都说文大人一向秉公执法，不畏权势。今日所闻，果然是名不虚传呐、啊！<笑>啊，过奖了，过奖了，佩服！<笑>呃，孙大人，具体案件如何审理？本官自有分寸。那是那是。不过下官担心，这万一查无凭证，或者说根本就不是那么回事儿，大人如此雷厉风行的传唤包世荣，那会不会让包大人不高兴？<笑>孙大人，刚才还夸本官秉公执法，不畏权势，怎么这会儿？又替本官担心起来。文大人，包拯毕竟是当朝大学士，能不造成误会，那是最好。大人知道，太师与包拯一向不和，所以太师接到下面的奏报，也不敢轻举妄动，就是担心有人误会他，是公报。私仇。那以孙大人之见，本官以为，最好是先奏报，万岁得知。这么一个普通的案子，有必要
纵淫乱碎吗？本大人此话诧异，这事情是不大，可涉案的人太大。文大人还是谨慎为好啊！大人若把案情呈报给万岁，万岁怎么说，大人就怎么办。这办好了呢，功劳跑不了；这万一办砸了，文大人也不用承担罪责。那日后见了包拯，他也好说话。微臣拜见圣上。两位爱卿可有何事？万岁，近来臣接连接到江南各州县的禀报，包拯的侄子包世荣借到苏州上香之际，故意绕道而行，到各州县敲诈勒索，令各州官员苦不堪言啊！竟有这等事儿！臣以为此举报可能不实，因此未能及时向万岁禀报。如今可曾查实了？恰巧今日文大人也接到了报上的冤情。臣昨日散朝回府，有人和县城差赵庆。当街拦轿喊冤，他说是御前六品带刀侍卫蒋平让他进京来告的，臣带他回府查明，他状告的正是包世荣。这是赵庆的呈诉，请万岁过目此乃蒋平所告。这位蒋护卫值得褒奖，真是位侠肝义胆、嫉恶如仇之士啊！我爱卿，你身为大理寺正卿，这种事该如何处置，还需要朕来教你吗？万岁，此案并不复杂。但牵扯的人却是非常复杂。文彦博也有投鼠忌器之虑。那爱卿，可有什么打算吗？传唤包世荣到京查问。好，朕想也就是这个章法，就这么办吧。万岁，臣以为传唤之事还需秘密进行。这又是为何？那开封府人员复杂。包拯的门生顾虑众多，即使包拯不会有所阻碍，也难免会有其他人自行其事。嗯，好吧。捉拿包世荣之前，先不要声张；拿住他之后，立即秘密押解进京，交由大理寺审理案情，案例严惩。臣领旨。想到，这包拯居然也开始贪赃枉法了。王四爷，您心里不要激气，会有碍龙体康健。到处伸手要钱，朕能不生气吗？这庞大人和文大人不都是说，是包拯的侄子包三公子干的吗？要没他这棵大树遮着、挡着，这包世荣敢这么肆无忌惮？四爷，咱大宋朝伸手捞银子的官儿实在是不少。您要真是生气啊，这气是生不过。大宋朝谁贪赃枉法，伸手捞钱，朕都不气，就在包黑子不行。启奏万岁，前日朝堂之上，万岁下旨
卓臣前往陈州捉拿白玉堂、沈仲元等人。臣现已准备停当，望万岁赐上方宝剑，臣明日即可出发。保长，你就先别急着到陈州去吧，这儿还有其他的事要交给你办。那这白玉堂和沈仲元。他们两个就交由地方州府的官员去缉拿就是。遵旨。退朝。退朝。恭祝万岁。哎哎，说话呢。诸位，相爷回来没有？刚回来。那一定拿到了上方宝剑。不知为何，今日朝堂之上，万岁又不让相爷去陈州了啊！哎，这怎么回事啊？相爷也不知道啊。这皇上什么情况啊？一泡尿的功夫不到，他就变卦了。各位都在啊？哦，岳公子，我给你沏杯茶去啊。哎，不必麻烦了。我听说了一个消息。什么消息？快说。有人向万岁参奏相爷，参他溺宠侄子，四处敲诈勒索。哎呀！我不是是给我吗？本来，既然已交由大理寺审理，本官也应该回避。你等也不要私下议论，随便大谈情况，更不要过问案情，以免打扰调查。遵命。哎，嗯，哎，我说啊，大哥，啊，这个肇庆啊，我是千叮咛万嘱咐，我说你一定要在开封府去递状子，可他倒好，他还是在大理寺给递了。四爷，这也难怪。若是换了别人，恐怕也会这样考虑。嗯，这下陈州之行也算打水漂了。都怪老四，没事找事儿，这不没事找事儿吗？这个死胖子，我怎么就没事找事了？谁死胖子？你就是没事找事儿。你胖胖胖，你就是没事找事儿。能不能别说了？你就是没事找事儿。是不是把钱乱的不够？二嫂，你你二二嫂也也没用。这里的事情，倒可以慢慢等。要紧的是，陈州那边怎么办？我倒是有个想法。都不许吵了啊！都不许吵了！哼，听岳公子说。现在韩二爷是平民百姓，方便走动。我想你与季姑娘一起赶往陈州，与五爷会合，之后再把陈州的事情闹得大一些。好主意呀、啊！我看可以。五爷尚不知道二爷已经跟我们取得了联系。他感情上也能接受。嗯，那二爷，你意下如何？我我我，我们愿意。<笑>我现在跟五爷之间还有些误会，不方便见面，所以，陈州还有开封府之间的联络，暂时由我来负责。可是岳公子，你的伤……小伤而已，不必担心。什么叫小伤而已？这样，我陪你一起去，路上你们好照应啊。你现在是朝廷官员，不可以擅离职守。不行，你现在的身体，我一个人怎么放心得下呀、啊？你、嗯，我实在看不下去呀！你，你怎么了？不是，老四啊，你说你，你还要照顾人家岳公子啊？啊，就你哪点比人家岳公子强啊？就你那个头啊？你还，你还啊？你还还还帮人家？就这，你就这帮人家？死胖子，你不拿我的个头说话，你你就能死啊你！你个死胖子，你知不知道人家？不跟你这混胖子说，说你也不明白。不，我我没说什么呀。哎呀，你斯文！我我怎么不斯文了吗？我你怎么斯文了你？你怎么这样啊？你你你,你是不是我媳妇啊？你怎么光冲我？瞪眼？你怎么不冲老四瞪眼？我凭什么？凭什么呢？就是啊！行了，别吵了，脑袋都被你们吵疼了。岳公子
我跟你一起去跑联络吧。哎，蓝妹妹，这可使不得啊！我跟你讲，你是老五的啊。虽然说现在不是老五正式的女人，但是我告诉你，这一男一女的跑联络不太合适吧？哎呀，你懂什么呀？人家雅兰姑娘跟着月公子，就是要去见五爷的，你不懂。魁呀、啊，你怎么不懂啊？啊，那一男一女两个人在一起啊，这一道上走的话，那人家是要说闲话的，知道吗？啊，这这再加上，哎，哥哥们，你们都知道吧？啊，咱家老五那心，那心眼儿、哎，跟跟别人的。好了，这件事情就我自己跑担保。你们都不必担心。那。哎呀，岳公子，您来了！岳公子，来，快快请进，快快请进。开三金上好的客房。没问题，没问题。两位客官，请进。来，岳公子。小二，让二爷、二嫂收拾好之后到我房间。好的。哎，二爷。二爷、二嫂，我正要找你们呢，快请坐。对了，我打听过了，五爷不在这儿。那要到哪里才能找到他？想想想办法呗。能想到什么办法？哎，嗯、呃，能。对。什么办法？去找庞玉。找庞庞玉。嗯，今天晚上我们就到皇亲花园大闹他一场。五爷得知消息，肯定知道是我们来了，会主动找我们联络的。这是个好办法。不过我有个小小的请求。月光子，你说。如果在皇亲花园碰到展昭的话，能除掉最好。不过。如果不能除掉，请你们不要恋战，尽快离开。一切听从岳公子的安排。二嫂客气，一切得多商量才是。对对对，多多多商量。哎哎，对。有人，白玉堂，不清楚，在东北角，已经上墙的有三人，外面不知还有多少接应的。一个白玉堂就已经够难对付的了，再有很多帮手的话，那就更麻烦了。要放他们进来吗？按果舅爷的吩咐，先放他们进来，你在这继续监视，我去禀报。是。朋友深夜到此，未曾远迎，还望恕罪，恕罪哟、哦。好、哦，在下沈仲元。三位，深夜造访，既然来了，不如揭开面纱道个腕儿，不枉认识一场哦。认识你有何用？我可听说这位公子的剑术。出身入化，哎，你等都别动，待我向这位公子讨教几招。
果然好功夫，你等都听着，按照平日练习，围而不攻，困住他们，我立刻也让国舅爷再做定夺。是。就是绿林强盗，啊，杀人放火是他的本心。老爷，老爷，如何了？老爷，不是白玉堂，是另外三个蒙面人。三个蒙面人？那既然是三个蒙面人，怎么知道里面没有白玉堂？白玉堂来过皇军花园好几次，都没蒙面。这三个小毛贼，把连我的死死的。抓住了？没抓住，围住了。大丈夫陈中原，赶紧放箭呐，通通杀死。不留活口，国舅爷，这次如何了？就不要留活口了，把他们通通杀死。禀国舅爷，上次那个手持宝剑、被掠走公子的贼子又来了。我的儿子，那叫他们放箭呢，赶紧放箭！国舅爷，双方搅和在一块儿，你中有我，我中有你，无法放箭。什么意思？就让这帮强盗在我的皇亲花园里横冲直撞啊！此三人武功高强啊，护院、镖师都不是对手。这三人正往这里杀来，往这边来呀、啊！这个怎么办呢？快快快救救我儿子啊！郭九爷，带着夫人和公子，赶紧躲起来吧。我堂堂一钦差大臣，啊，在自家府里被强盗杀得东躲西藏，这事儿要是传出去，我还要有什么脸面啊？我还有什么脸面？